హలో అండి నా పేరు నరేష్ ఎగ్రెడ్డి నేను అమరావతి గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను మీ విలువైన పది నిమిషాల సమయాన్ని కేటాయించమని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయని మనకు తెలుసు ఈ ఎలక్షన్లో ప్రచారంలో భాగంగా చాలా పార్టీలు చాలా మందిని అలిగేషన్ చేసుకుంటా ఏం చేస్తున్నారంటే అమరావతిని ఒక టేక్ ఇన్ గ్రాంటెడ్ కింద తీసుకొని చాలా ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది అమరావతిని భ్రమరావతి అంటున్నారు కొంతమంది అమరావతిలో ఒక ఇటుక కూడా లేదు అంటున్నారు కొంతమంది అమరావతి లాంటి క్యాపిటల్ సిటీ మీకు ఎందుకు మీరు మీరు ఒక థర్డ్ క్లాస్ స్టేట్ అని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఇన్ని రకాల అలిగేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సాటి ఆంధ్రుడిగా నాకు చాలా బాధగా అనిపిస్తా ఉందండి సో మనం అందరం ఒక యునైటెడ్గా నిలబడి అమరావతి మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ అమరావతి కళను నిలబేర్చుకోవడం అనేది మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుందాం అని ఈ వీడియో చేస్తున్నా ఫస్ట్ మాట్లాడాలి అంటే మన మొట్టమొదటి విజయం ఏంటి అంటే అమరావతి సైట్ ని లొకేషన్ చేయడం అండి మనకి హిస్టరీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎక్కడైతే నదీ పరివాహక ప్రాంతం ఉంటుందో ఎక్కడైతే జన సంచారం ఎక్కువ ఉంటుందో ఎక్కడైతే కనెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అది అభివృద్ధికి సోపానం అని ఆ సూత్రాల ఆధారంగా కృష్ణా నది ఒడ్డున వాటర్ రిసోర్సెస్ పుష్కలంగా ఉన్న దగ్గర ఎన్హెచ్ ఫైవ్ అనే నేషనల్ హైవే రోడ్ కనెక్టివిటీ ఉన్న దగ్గరలో ఈస్ట్ కోస్ట్ లైన్ అనే రైల్ కనెక్టివిటీ ఉన్న దగ్గరలో గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ అనే ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఉన్న దగ్గరలో కొంచెం సమీపాన మచిలీపట్నం అనే పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఉన్న దగ్గరలో ఒక లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని అమరావతి అని నామకరణం చేసుకున్నాం అండి అది జియోగ్రాఫికల్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ ఉంటుంది శ్రీకాకుళం నుంచి అమరావతికి కరెక్ట్ మధ్యలో ఉంటుంది చాలా మంది ఈ విజయానికి వెనకతల విమర్శలు కూడా ఉంటాయి కదండి ఫస్ట్ విమర్శ ఏంటి అంటే పంట భూములను ఎందుకు లాక్కున్నారు అని పంట భూములను ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే చెప్పాను కదండి ఇక్కడ మనకి వాటర్ కనెక్టివిటీ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఉండాలి జన సంచారం ఉండాలి అవి ఉండాలి అంటే అవి పంట భూములు అవుతాయి కానీ అరణ్యాల్లో ఉండవు కదండి అవి ఓకే సెకండ్ పాయింట్ రైజ్ చేశారు ఏంటంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ వాళ్ళు ఎన్వైరన్మెంట్ మీద పర్యావరణం మీద చాలా అవగాహన ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు పంట భూములను లాక్కొని కాంక్రీట్ జంగిల్ కింద ఎందుకు చేస్తున్నారని వాళ్ళకి నా ఆన్సర్ ఏంటంటే మనం పట్టుసీమ పోలవరం కట్టుకుంటున్నాం పట్టుసీమ ద్వారా మనం నదులు అనుసంధానం చేసుకొని మన ఆయుకట్టును చాలా స్థిరీకరణ చేసుకున్నాం కృష్ణా డెల్టాది అలాగే రాయలసీమలో చాలా ప్రాంతాలకి వాటర్ ఇచ్చుకోగలుగుతున్నాం ఆ విధంగా కొన్ని కొత్తగా లక్షల ఎకరాలకి మనం వాటర్ ఇచ్చుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి మన అవసరార్థం ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని పంట భూములు తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏం నష్టం లేదు దీన్ని కాంపన్సేటరీగా అంతకన్నా డబుల్ మనం ఎక్కువ ల్యాండ్స్ ని అగ్రికల్చర్ లో పూల్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్యూచర్ లో కాబట్టి మీరు ఈ విషయంలో కాస్త సహకరించాలి గవర్నమెంట్ కి అని నా ప్రార్థన అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎందుకు అని థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఆఫ్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఎందుకు అంటే మన దగ్గర డబ్బులు లేవు గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకి ఏం కాంపన్సేటరీ మెజర్స్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఒక ఐడియా ఏంటి అంటే చాలా ల్యాండ్ తీసుకొని అందులో ల్యాండ్ కొంచెం డెవలప్ చేసి అందులో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ తిరిగి రైతులకి డెవలప్డ్ ప్లాట్స్ కింద ఇచ్చేసి మిగతా వచ్చిన ల్యాండ్ లో మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ అని కొన్ని ల్యాండ్స్ ని నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి కంపెనీస్ కి ఇస్తూ కొన్ని ల్యాండ్స్ ని పార్క్స్ కి గ్రీనరీకి కొన్ని ల్యాండ్స్ ని రోడ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి కొన్ని ల్యాండ్స్ ని కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో షాపింగ్ మాల్స్ కని ఫిల్మ్ థియేటర్స్ అని లేకపోతే హోటల్స్ అని అని వాటి కోసం అని కొన్ని భూములు మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్స్ ఐకానిక్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ అసెంబ్లీ హైకోర్ట్ మన హెచ్ఓడి టవర్స్ సెక్రటేరియట్ టవర్స్ వాటి అన్నిటి కోసం అని చెప్పి మనం ఎక్కువ భూమిని పూల్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఫస్ట్ విజయం గురించి మాట్లాడుకుంది ఇప్పుడు సెకండ్ విజయం ఏంటి అంటే మనకి హైదరాబాద్ లో పది సంవత్సరాలు ఉండాల్సిన టైం ఉంది మనకి ఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా కానీ అక్కడి నుంచే మనం ఆపరేట్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది అంటే మనకి ప్రతి చిన్న పనికి మనం హైదరాబాద్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్న ట్రావెల్ ఖర్చులు హైదరాబాద్ లో చిన్న తిండి ఖర్చులు అక్కడ ఉన్న హోటల్ ఖర్చులు ఎవ్రీ ట్యాక్స్ మనం అక్కడే జనరేట్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ కొన్ని లక్షల మంది ఆంధ్రులు అక్కడ ఐటీ రూపంలో పనిచేస్తున్నారు ఐటీ జాబ్స్ లో వాళ్ళందరూ కూడా కొన్ని కోట్ల రెవెన్యూ జనరేట్ చేసి ఆల్రెడీ తెలంగాణ మనకు ఫీడ్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ యాజ్ వెల్ కాబట్టి అట్లీస్ట్ మన క్యాపిటల్ ని మన స్టేట్ నుంచి టెంపరీగా అయినా ఆపరేట్ చేసుకోగలిగితే ఆ ట్యాక్సెస్ ఆ రెవెన్యూ అన్ని కూడా
సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ ని అందరినీ కూడా ఒప్పించి వాళ్ళని అందరికి స్పెషల్ ట్రైన్ స్పెషల్ బసెస్ అన్ని వేయించి వాళ్ళని అమరావతికి షిఫ్ట్ చేపించామండి అది మన సెకండ్ విజయం సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత బైఫర్కేషన్ అయ్యి వచ్చి ఏ ఎక్కడ క్యాపిటల్ కట్టుకోవాలన్న దానికి కూడా ఎటువంటి ఆలోచన లేని మనం విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో మనం ఎక్కడ క్యాపిటల్ కట్టాలో మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక టెంపరీ క్యాపిటల్ సిటీ క్యాంపస్ ని అరేంజ్ చేసుకుని మనం మన సెక్రటేరియట్ ని హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి మూవ్ చేసుకోగలిగాం రెండు విజయాల గురించి మాట్లాడు మూడో విజయం ఓకే మనం స్పాట్ ఐడెంటిఫై చేసాం కానీ అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్స్ ఎలా వస్తాయి మనకి ఆ ల్యాండ్స్ రావాలి అంటే అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఫార్మర్స్ కి మనం ఒక వెరీ జనరస్ కాంపన్సేషన్ ప్యాకేజ్ ని అనౌన్స్ చేస్తా వాళ్ళు కన్విన్స్ చేస్తా వాళ్ళ త్యాగం అనేది తెలుగు జాతి ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటుంది అని వాళ్ళ వాళ్ళ తాలూకా ఒక జనరాసిటీని హైలైట్ చేస్తా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తా వాళ్ళని ముందుకు రమ్మనాలి ఆ విధంగా ఒక ఒక గ్రేట్ రెవల్యూషనరీ మెథడాలజీ దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ ఇస్ ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ అండి ఆ ల్యాండ్ పూలింగ్ అనేది ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎకానమిక్స్ లో కానీ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమిక్స్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఫ్రిక్షన్ లేకుండా ఇంత స్మూత్ గా థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ యాకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ని ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫార్మర్స్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందండి ఈ సోషల్ మీడియాలో ఈ నెగిటివ్ పాలిటిక్స్ ఎరాలో ఎక్కడైనా సరే ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు లాక్కుంటే పెద్ద పెద్ద ఉద్యమాలు జరిగిపోతాయండి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి వాలంటరీగా ఇచ్చారు కాబట్టే ఆ ల్యాండ్ స్పోరింగ్ స్కీమ్ అనేది అంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యిందండి సో మనం వాటి గురించి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాలి సో వీటన్నిటిని చూసుకోవడానికి ఏపీసీఆర్డిఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని ఒక బోర్డును క్రియేట్ చేశారు వాళ్ళ పని ఏంటి అంటే అమరావతి దాని డెవలప్మెంట్ దాని తర్వాత ప్లానింగ్ దాని తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ మానిటరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు చూసుకోవాలండి వాళ్ళు చీఫ్ మినిస్టర్తో మన చీఫ్ సెక్రటేరియట్ అండ్ అదర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్తో చాలా క్లోజ్గా వర్క్ చేస్తారు కానీ ఈ అమరావతి ఏపీసీఆర్డిఏ అనేది ఒక ఒక ఇండివిజువల్ బాడీ అనుకోండి అమరావతికి సంబంధించిన దాకా సో ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మాస్టర్ ప్లాన్ అని ఒక సింగపూర్ బేస్డ్ కంపెనీకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఐఎమ్ సారీ మాస్టర్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చారు ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటంటే మనం స్పాట్ చూపించి ఇది మా మా ప్లాన్ ఇది ఇది మా ఏరియా ఇక్కడ మాకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ క్యాపిటల్ సిటీ కావాలి మా అంబిషన్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్న విలేజెస్ ఏవి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు at the same time and the 50% of the land malli plots kind of vidhis malli manam back ichchalsi vastadi konni konni lands ni manam recreation kosam park kosam parks kosam greenery kosam maintain cheskovali konni lands ni manam administrative capital kosam use cheskovali konni lands ni manam commercial aspects la use cheskovalani ivanni chepte avanni teeskoni aa consultants manaku oka beautiful plan icharu ఆ ప్లాన్ అనేది మన వెబ్సైట్ లో కూడా పొందుపరచడం జరిగింది మీరు వెళ్ళి అక్కడ చూస్తే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఆల్మోస్ట్ కనిపిస్తాయి సో అది మన థర్డ్ సక్సెస్ అండి ఫోర్త్ సక్సెస్ ఏంటి అంటే ల్యాండ్ పూలింగ్ అయితే జరిగింది కానీ అది మెటీరియలైజ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రైతుల దగ్గర నుంచి డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని ఆ డాక్యుమెంట్స్ ని వెరిఫై చేసి వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడైతే ప్లాట్స్ చేస్తానో ఆ ప్లాట్స్ అన్నిటిని వాళ్ళకి అసైన్ చేయాలి బ్యాక్ బ్యాక్ కి అలా జరిగితేనే రైతులు కాస్త వాళ్ళు పెట్టుకున్న నమ్మకానికి ప్రభుత్వం మీద పెట్టుకున్న నమ్మకానికి మనం కాస్త న్యాయం చేస్తున్నాము అన్న ఒక రకమైన పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ బిలీఫ్ వస్తుంది వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తారండి లేకపోతే ఇన్ ద మిడిల్ వేలో వచ్చి వద్దు వద్దు మా భూములు మాకు ఇచ్చేసేయండి అని మళ్ళీ రివోల్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి కానీ ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్ మనం టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని చేసామండి దాన్ని గిస్ పోటల్ అట్ అమరావతి అంటారు మనం ఈ గిస్ పోటల్ అట్ అమరావతిలో మనం వెళ్ళినట్లయితే మనకి అక్కడ ఆ అమరావతి తాలూకా మాస్టర్ ప్లాన్ ని చిన్న చిన్న భాగాలుగా విడదీసి జియోగ్రాఫికల్ గా ఈచ్ భాగం అనేది ఏంటి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని చాలా క్లియర్ కట్ గా అందరికి పబ్లిక్ అవైలబిలిటీ ఉండేటట్టు చేశారండి మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే మనం కొంచెం జూమ్ ఇన్ చేయాలి ఈ వెబ్సైట్ ని సో నేను ఈ టూల్ ని జూమ్ ఇన్ చేసిన తర్వాత మనం ర్యాండమ్ గా ఒక బ్లాక్ తీసుకున్నా ఆ బ్లాక్ తాలూకా విశిష్టత ఏంటి అన్నదాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం నేను ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ని ర్యాండమ్ గా క్లిక్ చేస్తున్నాను ఈ బ్లాక్ అనేది బొర్రా శ్రీనివాసరావు అన్న ఒక ఆయన తాలూకా ఓనర్షిప్ ఆ ప్లాట్ ఏరియా వచ్చి ఆల్మోస్ట
పులివర్తి సుధారాణి పులివర్తి శేషగిరిరావు అని అని ఒక ఒక ఫ్యామిలీ అండి ద ప్లాట్ ఏరియా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీ యాకర్స్ అండి సో నా ప్లాట్ వెనక్కి వీధిలో ఇచ్చారు నా ప్లాట్కి రోడ్ లేదు నా ప్లాట్కి ఇలా ఏం లేకుండా ప్లాట్స్ అన్ని విడదీసి మంచి లాటరీ బేసిస్ మీద అందరినీ పిలిపించి మీ ప్లాట్ ఇక్కడికి వచ్చింది మీ ప్లాట్ ఇక్కడికి వచ్చింది అని చెప్పి చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా వాళ్ళందరికీ మీ ప్లాట్స్ ఇవి అని చెప్పి జియోగ్రాఫికల్ గా చూపించి వాళ్ళకి వాళ్ళ పేరు మీద ఈ ప్లాట్స్ ని మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారండి బ్యాక్ కి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎకరాలు ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకుంటా ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలను సేకరించి అందులో భూమిని ప్లాట్స్ కింద మార్చి ఆ ప్లాట్స్ అన్నిటినీ తిరిగి రైతుల పేర్ల మీద మార్చడం అనేది సింపుల్ ప్రాసెస్ కాదండి అంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఫోర్త్ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అమరావతి అర్థమైంది కదండి సో ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ గా లేకపోయినా ఇక్కడ కరప్షన్ కానీ ఎక్కువ జరిగినా మీకు రివోల్ట్ వచ్చేసేది ప్రజలందరూ ముందుకు వచ్చి నా భూములు నాకు ఇచ్చేసేయండి అనేవారు కానీ అక్కడ స్మూత్ గా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజం ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్కడ వచ్చిన పెద్ద డెఫినెట్ గా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్స్ ఉంటాయి బట్ ఇన్ డెమోక్రసీ గ్రేటర్ క్రాజ్ కోసం వెళ్ళేటప్పుడు కొంత మైనర్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అయినా సరే వీ స్టిల్ నీడ్ టు ప్రాస్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అండి సో ఆ విధంగా అది జరిగింది సో ఒక సైడ్ నుంచి ల్యాండ్ పూలింగ్ తీసుకుంటా వచ్చేటప్పుడు మనం ల్యాండ్ పూలింగ్ అయిన తర్వాత ప్లానింగ్కి వెళ్దాంలే అప్పుడు బిల్డింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాంలే అనుకుంటే అది చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సీక్వెన్షియల్గా వెళ్తే సో ఆ విధంగా వెళ్ళకుండా మనం చాలా ఇమీడియట్గా ఏం చేసామంటే ఒక సైడ్ నుంచి ల్యాండ్ పూలింగ్ అవుతూ ఉంటూ ఇంకొక సైడ్ నుంచి మనం ఇంటర్నేషనల్ కన్సల్టెన్స్ జపాన్ బేస్డ్ కన్సల్టెన్స్ ఒకసారి కన్సల్ట్ చేసాం అలాగే లండన్ బేస్డ్ కన్సల్టెన్స్ కన్సల్ట్ చేసాం జపాన్ బేస్డ్ కన్సల్టెన్స్ సబ్మిట్ చేసిన మ్యాకీ అసోసియేట్స్ డిజైన్ సరిగ్గా నచ్చక పబ్లిక్ నుంచి సరిగ్గా రెస్పాన్స్ రాలేదు అని చెప్పి మనం దాన్ని తీసుకోలేదండి అప్పుడు మనం లండన్ నార్మల్స్ అండ్ ఫాస్టర్స్కి వెళ్తే అక్కడి నుంచి మనకి బ్యూటిఫుల్ వచ్చాయి వాటిలో అన్నిటిని ఫైనలైజ్ చేసుకున్నాం ఈ ఫిఫ్త్ దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫిఫ్త్ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అండి ఆ అచీవ్మెంట్ దగ్గర కూడా చాలా క్రిటిసిజం ఎన్నిసార్లు మీరు ఈ గ్రాఫిక్స్ ని పాపులర్ చేస్తారు ఎన్నిసార్లు మీరు ఈ డిజైన్ రివ్యూ చేస్తారు ఎన్నిసార్లు మీరు పదే పదే తిరుగుతూ ఉంటారు లండన్ కి ఇక్కడికి అని చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయండి ఒక సైడ్ నుంచి ల్యాండ్ పూలింగ్ అవుతుంది ఆ ల్యాండ్ పూలింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం కన్స్ట్రక్షన్ కి వెళ్ళలేదు దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఈ లోపల మనం ఎన్ని ఐటరేషన్స్ చేసుకుంటే అంత పర్ఫెక్ట్ గా డిజైన్స్ వస్తాయని చెప్పి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటరేషన్స్ కి వెళ్ళి మన కల్చర్ ని వాళ్ళ టెక్నాలజీని అన్నిటిని ఇండల్ చేసుకొని వీ కేమ్ అప్ విత్ ద బెస్ట్ ఫైనలైజ్డ్ డిజైన్స్ అని ఎప్పుడైతే ఈ ఫైనలైజ్డ్ డిజైన్స్ అయిపోయాయో ఎప్పుడైతే ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ రెండు అయిపోయాయో ఆ కరెక్ట్ మీట్ అయిన పాయింట్ దగ్గర ఇమీడియట్ గా మనం కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ మళ్ళీ అక్కడ ఇటుకు కూడా లేదు ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయని చెప్పి మన సెవెంత్ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ లో మనం ఏం చేసామంటే కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్న ప్రతి కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా చుట్టూ సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టి ప్రపంచంలో ఏ ప్రతి ఆంధ్రుడైనా సరే అమరావతి గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళ పోర్టల్లో లాగిన్ అయ్యి రియల్ టైమ్ లో అక్కడ ప్రోగ్రెస్ ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవచ్చు అండి సో దానికోసం ఏం చేశారు అంటే ఈ ఏపీసీఆర్డిఏ పోర్టల్ లో రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ అని ఒకటి ఉంటది ఆ క్లిక్ చేశారు అంటే మీరు ఒక ఒక ఇమేజ్ గ్యాలరీకి వెళ్తారు అక్కడ ఏంటంటే సీసీటీ సీసీటీవీ నుంచి రియల్ టైమ్ లో వచ్చిన ఇమేజెస్ అన్నిటిని క్యాపర్ చేసి అక్కడ పడుతుంది మీరు లైవ్ లో వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు మీరు ఇమేజెస్ కూడా చూడొచ్చు టైమ్ లాబ్స్ వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ చూస్తే ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ హౌసింగ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ హౌసింగ్ ఎన్జిఓ హౌసింగ్ గ్రూప్ వన్ టు గ్రూప్ ఫోర్ హౌసింగ్ అలాగే ఏపీసీఆర్డిఏ ప్రాజెక్ట్స్ మొన్న రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేసుకున్న హైకోర్టు జ్యుడిషియల్ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ కూడా నీట్ గా మీకు ఇక్కడి నుంచి కనిపిస్తున్నాయి ఇంత ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ని ఇన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఇటుక కూడా లేదు అని నెగిటివ్ ప్రాపగండ చేయడం అనేది ఎంత రాంగ్ అండి సో ఇలాంటి పనులు చేయొద్దండి సో లీడర్స్ వస్తూ ఉంటుంటారు పోతూ ఉంటారు గవర్నమెంట్స్ లోకి పార్టీస్ వస్తూ ఉంటాయి పార్టీస్ పోతూ ఉంటుంటాయి కొంతమంది పాలిటిక్స్ లో విన్ అవుతూ ఉంటారు లూజ్ అవుతూ ఉంట
కరెంట్ గవర్నమెంట్ కి సపోర్ట్ చేయాలి ఇంత విజి నుండి ఒక సైడ్ నుంచి అమరావతిని బిల్డ్ చేసుకుంటా ఒక సైడ్ నుంచి పోలవరాన్ని బిల్డ్ చేసుకుంటా ఒక సైడ్ నుంచి సంక్షేమ పథకాలు లాంటివి బిల్డ్ చేసుకుంటా ఐ మీన్ అన్న క్యాంటీన్ అని నెక్స్ట్ ఇలాగా పెన్షన్స్ అనేవి రైతుల రుణమాఫీ అని డ్వాక్రా పీపుల్ కి అసిస్టెన్స్ అని ఇలాగ చాలా చేసుకుంటా ఇన్ ప్యారల్ గా ఈ అభివృద్ధిని కూడా చేసుకుంటా వస్తున్నారు కాబట్టి ఏ మనం డెఫినెట్ గా ఇంత కష్టపడుతున్న ప్రభుత్వం అన్ని మళ్ళీ మనం సమర్థించాల్సిన సమయం వచ్చిందండి ఒకసారి మనం సరిగా స్పందించకపోవడం వల్ల రాష్ట్రం విడిపోయి మనం చాలా అన్యాయం చేసాం మన తెలుగు జాతికి మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి కానీ అయిపోయిందేదో అయిపోయింది అట్లీస్ట్ ఇంకొక అవకాశం వచ్చింది అని చెప్పి దాన్ని అందిపుచ్చుకొని ముందుకెళ్తున్నాం ఆ అందిపుచ్చుకున్న అవకాశాన్ని కూడా మళ్ళీ వెనక్కి లాగితే మన అంత చరిత్రహీనులు ఇంకొకరు ఉండండి మన భావితరాలకి దయచేసి ఈ విషయాలను మీరు మనసులో పెట్టుకొని మీ ఈగోల్ని మీ పర్సనల్ ఫేవరిజంని అన్నిటిని పక్కన పెట్టి మీరు తెలుగుదేశం పార్టీకి చంద్రబాబు నాయుడుకి సపోర్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మన అమరావతి డ్రీమ్ డెఫినెట్ గా విల్ కమ్ ట్రూ అది కాకుండా అది నిజంగా కాకుండా ఏదో టైం పాస్ లాగా అయ్యింది అనుకోండి మీ అందరికంటే మొదటి నేను రివోల్ట్ అవుతాను అది నా ప్రామిస్ సో విన్నారు కదా అమరావతి గురించి సో ఇన్ని విజయాల నడుములో మనకి చాలా అవరోధాలు వచ్చాయి కానీ ప్రతి అవరోధాన్ని కూడా ఆంధ్రుడు ధీటుగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగుతున్నాడు ఇదే స్ఫూర్తితో మనం ఇంకా ముందుకెళ్తే మనల్ని అంటే అసూయ పడిన మన పక్క రాష్ట్రాలలో కానీ మనం అంటే అసూయ పడే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ తలదన్నిలా మనం ఒక క్యాపిటల్ సిటీని నిర్మించుకొని భవిష్యత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్తే అని ఈ సన్ రైజ్ స్టే ప్రూవ్ చేస్తుందని ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నానండి దాని అందరికీ నాలాగే మీరు కూడా వాలంటరీగా ముందుకు వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే డెఫినెట్ గా నలుగురితో షేర్ చేయండి ఒకవేళ ఏదైనా నచ్చకపోతే ఎందుకు నచ్చలేదో ఎక్కడ నేను మార్చుకోవాలనేది కూడా చెప్పండి డెఫినెట్లీగా ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకుంటా నేను ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను నమస్తే